Всім привіт! Мене звати Володимир Дантес. Майже рік ми всі ставимо собі запитання «Хто ми?». І більше ми всі не просто співаки та коміки, блогери та актори. Тепер ми всі – тил. Дуже якісний і потужний тил. І конкретно про таких людей, які в тилу допомагають ЗСУ, не здаються та ще й збагачують нашу культуру, хочу вам сьогодні розповісти. А допоможе мені з цим і ще один крутий український комік. Так, ми в Коломи і чекаємо Вадима. Це новий гість, Марк вже поїхав, а я все ж таки залишаюся тачкою, яку ми женимо до ЗСУ. Це довгий маршрут і реально будуть змінюватися люди, але наша мета залишається тією самою метою, як у самого початку. Сьогодні ми ще будемо в Чернівцях, потім ми ще приїдемо в Хмельницький, Буча, Київ. Коротше, це не просто маршрут, це казка. Я зустрічаю на вокзалі Коломиї Вадіка Кириленка. Вадік – засновник Google Media та Простір Media, стендап-комік та просто дуже модний чел. І як всі дуже модні чели, він їздить потягом. Це не Вадим. Вадим! Привіт! Вітаю, вітаю, пановне, шановне панство. Як ти доїхав? Трошки воняло, але це... Але це від мене. Ні, це я це цим працював. Як тебе підтримав? А що тут написано? Вадим, о, це я, це я. Як тебе жіночки підтримав? Ти був перший коломий? Ні, це мій перший раз. Ми були в Верховині, в Яремчих, в церкві. Я нічого не знаю про коломий, але я подивився статтю в інтернеті, що робити в коломії. Чувак, сьогодні, на вихідних, просто, блядь, щоб ти понімав. Ти прям підготувався, що... Ні, ну тут просто реально, ну я не знаю, типу, прям відкриття мистецької локації «Малюй як Марія». А Марія хто така? Я не знаю. Може, Примаченка? Палітра мистецького фронту. Вечір акустики, нотні плями. Виставка Василя Семенюка і Мішевченка. Графічні рефлексії Людвіка Одмана. Виставка живопису «Наш». Чого, подивись просто. Але я тебе запрошу до шаурми. Сьогодні ви з нами в Коломиї поїсти шаурму від переселенців з Маріуполя. Буде дуже смачно. Побачити, які моцні тіпи з гурту Чіко і Катоші. Так, так, це ті самі, що створили хід «Орка тіла ляже в грут». Ексклюзивно побачити, як будується перший інтерактивний музей вишиванки. Голограми. Ну і, звичайно, побудете з нами під час таких розмов в тачці з Вадік. Вау! Рок-н-рол! А й найголовніше, ми знов женемо тачку для військових, і у цієї красуні буде дуже довгий шлях. Зараз ми йдемо в гості до переселенців з Маріуполя, які відкрили точку шаурми у Коломиї тільки тому, що у них під час евакуації тут зламалася машина. Словом, дуже багато питань. Доброго раночку! Доброго раночку, пані Олемен! Я Вова. Я Вадим. Я Олена. Да, ми знаємо все про вас вже. Да, все. Ви не перші, хто так каже. Да. До нас вже так приходив чоловік, каже, я все про вас знаю, я все прочитав. Це, да. це, 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 це страшно, коли це такі дивно. кажуть. Це, це дивно, це, це дивно. дуже дивно. Ви ж не просто так відкрили, ви ж відкрили за допомогою гранту. Так, за допомогою гранту від ООН. Тому що ми до війни у нас у Маріуполі був хостел. І ми писали проєкт на удосконалення однієї з кімнат. Ми хотіли зробити капсульну кімнату. Ага. Так. Капсульну це там, де можна закритися повністю. Так, 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 так. Боже, в хостелі, в хостелі це був би розрив. Ну, мабуть, в Маріуполі. мабуть. Але е, нам узгодили усе. Е, мали ми вже підпис... Чоловік мав підписувати договір, але у зв'язку з тим, що у лютому почалось, почалось вторгнення, е, це все призупинилося. Ага. Е, і з Маріуполя ми виїхали 15 березня. Ми одразу поїхали, ну, нас як найдалі, ми поїхали до Польщі. А чоловік 23 березня, ну, в нього зламалася машина, і він залишився в Коломиї. Uh-huh. І з, згодом, через якийсь час, зателефонували менеджер з цього проєкту, запитали, як справи, де ви, що ви, якби, готові ви далі з нами е, співпрацювати. Oh, так це круто, що вони так. згадали. Так, ми дали згоду, але розуміли, що на ту суму, яка була нам запропонована до війни, тут ми е, хостел не відчинимо. Uh-huh. І в рамках цього проєкту була, була можливість змінити від діяльності. Ага. Тобто там, е, окрім туризму, ще були, було е, стаття як громадське харчування. Угу. І 
нам погодили цю зміну, ми швиденько переробили кошторис. І... А ви колись мали досвід з їжею з Ви вчилися прямо на ходу? Ні. Так, Google, так, Google, так. Рецепт шаурми. Google, і... інтернет, дякувати Богу. Клас, ми прямо так вийшли. Так. Обожнюю наших людей. Не вміли, не було досвіду, взяли і навчились. Ніхто не сидить, не чекає. І неважливо, це про управління точкою з шаурмою, хостелом чи іноземними танками. Українці просто беруть і вчаться. Ну а ми з Ватіком зараз просто візьмемо і спробуємо шаурму. Так, так зробіть нам, щоб ми це тестили. Яка має бути? Шаурму з сиром. Звичайно, з сиром. А мені просто шаурму. Просто. Класика. Скільки ви вчилися? Були невдалі спроби шаурмою? Я думаю, що чоловік тестує вперше, так? Да? Усі тестили, усі родичі тестили перші. І як вам? Вчора приходила чоловіка мама, вона в нас ще тут не була і така... Ой, якась велика вона в тебе. М'ясо дуже багато. Я кажу, треба менше класти. Вона така, дуже багато м'яса. Вона починає правки давати, так? Так, так. Це бізнес, бізнес. Давай ціни ті самі, м'яса менше. Так. Приклад, у вас тема. Дякую. Звичайно. Ну що? Давай чокнемось за... Чірс. За Україну. А що за соус? Це секрет, так. Секрет, секретний секрет. інгредієнт? Так. Так, що я можу сказати? Мені, що мені в шаурмі подобається більше за все? Коли її роблять на... Пре, подають цей прес, ну, гріб. Тому що коли хрустка, хрусткий лаваш, так, так, це просто взагалі. розрив. Я взагалі, знаєш, вважаю, що в шаурмі дуже важлива довіра. Ну, знаєш, типу, донтіст, е, парикмахер, барукар. Є люди, з яким ти довіряєш. Ну, ви з ними сконект, у вас є вайб. Mm-hmm. Я люблю, коли шаурма... Ми ну, з всіми ти... отак вітаємося до проходня. Так, да, да, ти знаєш, що ну, у вас вайб, вона така, як завжди. Mm-hmm. І ти такий, як завжди. От я так люблю. Ну, чи нічого не кажи, і... я все поняла. Так, да, я все зрозумію, так. Да, yeah. Вже з перших тижнів роботи точки тут з'явились постійні клієнти. І я їх розумію. По-перше, шаурма – топ. А по-друге, ну, ви лише подивіться на меню. Хот-дог з двома сосисками. А я б ходив щодня просто, щоб це перепробувати. Ну, ти розумієш, що... <кій> ну, це ж, давайте чесно, перша шаурма в історії незалежної України і відкрита по гранту ООН. Ну, так, так. Ну, може Ні. бути, може я бути вп... так. Ні, ну, ну, в Україні? Я, думаю, я впевнений, ну, то 100%. Ну, як грант ООН на шаурму, <кій> ну, типу, це навіть звучить круто. Ну, я впевнений, що більше такого нема. Я вам пропоную маркетинг. Табличку по, по, ну, там, величезну, де написано «Перша в Україні шаурма під грантом ООН». Це, я це... Серйо... це без приколів. Я впевнений, що це спрацює. Піде, так? Ну, мені коли сказали, тут я такий побіжали. Я згоден, тому що це, е, як би це не було збоку, може виглядати дивно, може виглядати смішно. Це а а, а, а на, 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 насправді це, типу, якщо б я це побачив, по-перше, якщо б я не зайшов, я це б сфоткав. Ну так, да, ну можна в описі профілю в Instagram навіть написати. Так, да, я, я щоб я це не, не зайшов би сюди, я просто сфоткав, тому що це прикольно. І я би розмістив там сторіс. Це була класична хвилинка маркетингових порад на моєму каналі. Відчуваю, що Вадік ще може скласти мені в цьому конкуренцію. Бачите, трохи шарить в бізнесі людина. Пані Олена, я дякую вам велике за те, що ви... Дякую. Дуже смачно. Дуже смачно. Дуже смачно. Дуже смачно. Ні, серйозно, дякую. смачно, без жодних. Дякую. Чоловік Олена зараз в ЗСУ захищає нашу країну. А ви можете підтримати цю чудову родину і спробувати першу шаурму, яка відкрилася за підтримки ООН. І знов таки, якісний тил – це люди, які покинули свій дім, свій бізнес, але не опустили руки і підтримують нашу економіку. Ще раз задам риторичне питання. Кого ви там збираєтесь перемогти? А ми їдемо далі. Вадік, схоже, вирішив скласти мені конкуренцію не лише в бізнес-порадах, а й як ведучому цього шоу. Так, ми, ми зараз ми будемо розмовляти про це. А я можу задавати питання вже, да? тобі якісь цікаві? Ти можна? мені можеш да. задавати, так. Слухай, я хотів тебе, знаєш, спитати, мені цікава одна штука, не про твою колишню, ага. як би це дивно не звучало. А я, коротше, виступав нещодавно на великій локації концертній в перший раз зі стендапом, типу там 400 людей було, і прямо мені дуже сподобалось. Ну, я прям це інше взагалі, знаєш. Двіше. Я хотів тебе спитати от твій досвід виступу на величезних стадіонних локаціях, що це таке? Я досі завжди хвилююся виходити на сцену, навіть коли це ну, там, тисячі, тисячі. Навіть зараз, так? Да? Так. Да. Тебе, 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 
Ну, це завжди... А через, ще, через, через те, що ти хочеш дати якість постійно, чи... Як... Через відповідальність. Зараз ви бачите нашу розмову на перемоці. Скажу чесно, я як дід намагався згадати мій найважливіший концерт, коли я ще був молодий артист. Але це було так давно, що все це трохи зайняло часу. Але я згадав, це був День Конституції, де було 100 тисяч людей. Оце був адреналінчик внучата. Не від заходять по тебе Настя, для мене тоді було просто хто це боги з небес спустилися. Я, я в 12 років ходив на концерт Насті Кам'янських в мускомедію в Одесі. Мене так роз що на районі. Ну я У нас і... на районі, стіни ще в балоні. Я такий 12 річний. Рок-н-рол! Я ще, я ще квіт мама мені купила квіт, квіточки, сказала, йди до рі Насті, я Насті їх даю. Настя, дякую. Я такий, це моя дружина буде коли. Ну, і ти думаєш, ну, не всі точно прийшли саме на тебе, а, на тебе, а хтось взагалі прийшов просто в фейерверк подивитися після, знаєш? Да. І думаєш, ну, за, страхи всередині, що зараз хтось там фукне, чи щось не, не буде підспівати трек, чи щось таке. Угу. Але... Роблячи перший крок, ти виходиш, ти, ну, це ж є такий принцип товпи, натовпу, що коли виходить артист, вони ж розігріті, і вони все одно, типу, там зустрічайте Дентеса Олєнік, і там починають хлопати, і всі, і ти виходиш, а мій е, улюблений гурт — це Queen. Я фанат Фредді Меркурі, і концерт на Вимблдоні я дивився 600 тисяч разів. І я зараз, пам'ятаю, виходжу, і я бачу цю картинку, і мені здається, що я прямо ну, на цьому Вемблдоні, я Фредді Меркурі, і з мене починає енергія так, ну не знаю, ми опре, я, я, як і під найміцнішим наркотиком ти знаходишся, бо щось таке енергійне, і тебе вже не хвилювання, а в, те, в тебе адреналін ось так от фігаче, і ти все робиш, над, ну, ти не знаю, починаєш танцювати, коли ти не, має, не вмієш танцювати, ти все робиш. І... Навіть співати починаєш, хоча не вмієш. Ах, взагалі, я вмію співати. Я ж Дантес, які співати взагалі. А у тебе якісь обов'язкові ритуали підготовки до концерту? Я сиджу, я не хочу, щоб мене хтось чіпав взагалі. Я дуже замкнутий в цей момент. Я, типу, акумулюю енергію, розмовляю з собою. Це було ось в грудні. Була така тема, коли у мене було два, два концерти поспіль, два солдати. Я зібрав, а я сав дуже взагалі виходити. І мені хтось підійшов і сказав: Вова, вони вже купили квитки на, те, на тебе задовго до, і вони прийшли подивитися, що ти робиш. Вони просто прийшли на тебе. Зроби те, що ти шоу, вмієш. Зроби шоу. І я виходжу, і це ну, перша пісня завжди. Вона. Я, я не знаю, я просто беру гітару. Починаю грати, бачу, що люди підспівають, а я ще в венеєрах. Зараз ну, раніше не було набушників, і ти чув все. А в венеєрах ти нічого не чуєш. Ти чуєш тільки те, як співаєш, і я думаю, блін, а мені взагалі підспівують щось. Може всі мовчать, але я бачу, що може, вони всі там... Вже з'є... Так, да, може нікого ще немає. Окуляри, не <laughs> да, бачиш, мене... знаєш, може там пустий зал, <laughs> завжди, всі такі дано на. І я знімаю навушники, там у мене є такі на концерті. Ну, взагалі музика на концерті від, відрізняється від того, що за, записано. І я починаю Конечно, дуже сильно. грати, і там типу, моя пісня «Тепер тобі 30», я з ними починав, і в кінці такий прямо «Скади doesn't know», знаєш, там «Тепер тебе, тепер...» І я знімаю навушник, і просто весь за, вся зала кричить. І, і що ти відчуваєш в цей момент? Ти Фредді, ну, Фредді Меркері? Це оргазм, це реально схоже на оргазм. Але стендап, наприклад, стендап відрізняється так сильно, що ти виходиш, і тут ну, люди приходять, коли співаєш ти пісні, люди приходять на пісні. І люди ти... взагалі приходять повісити. Бо, ну, да, бо, ви їм... Це більш туса. Так, більш туса, і навіть вони знають приспів, і типу, якщо вони прийшли, вони будуть підспівати. Ти зможеш з цією пісню їздити блин, рік, два, десять років пофіг. Зі стендапом ти не можеш, якщо ти його там один раз виклав, чи десь хтось виклав. Да, ти... на Ютубі. Ну, з тур можна поїхати з тим же стендапом. Ну, я, знаєш, що я відчував, якщо ти цікаво, ти да, питаєш, мені... але я відчував себе більшим математиком. Ну, типу, типу, що я знаю, як працює моє шоу, ага. я його вже перевіряв в менших локаціях, я страждав, щоб воно вийшло таким, як я хочу, і ти вже виходиш, і на величезну аудиторію даєш ці панчлайни, і люди сильно сміються, і ти такий, окей, я знаю, що робити. У мене був такий випадок, що дівчина залишилась, і о п'ятій ранку вона мене буде вже одягнути, і така, «Откривай!» Єдине, що мене смутило, те, що в великій локації сміху більше, ну, люди довше сміються, так. більше сміються. 
і треба залишатися в приколі. Ну, типу, у Джері Сайнс це була класна штука, stay in the beat. Ну, типу, дав прикол, люди сміються, залишайся в ньому. Да, так, да, ну, да. не, не, не летів попереду. Так, да, так, да. і я трошки з цим ну, от косячив, що типу, я такий бац, люди роз'їбались, класно, прикол працює. І ти починаєш, ну, ти, ти не звик до того, що люди сміються 15-20 секунд. Ти звик, що в клубах вони там 5-7. І це достатньо було інше. Ось, і, 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 до цього, і до цього моменту, що, типу, про стендап, що ти як до математики відносишся, ти вже проробився, і ти вже не відчуваєш то, не, ну, буває якісь там імпровізації. рок н да, так. Да, типу такого, що ти знаєш, де буде саме сміятися. У мене є дуже дебільний досвід музичний. Неймовірно, я тобі зараз розкажу про це. У мене є гурт. Так. Е, він має назву «Андрійський підйом». Петроград. Якщо я вийду, через час я буду рад. Це якраз промоуція, раз ми вже ми робимо, Ми робили стьобні пісні. І ми вирішили дати кванс невеличкий на 15 хвилин. Я відчував себе легенду. Вова. Ну, коли люди співають п- пісню, типу «Лєвий берег, лєвий берег» чи там «Техна ху**». У нас була пісня прям «Техна», вона так називала. І в якийсь момент у нас ще був трек, в якому ми співаємо про хлопця, типу дівчини, но он все одно дал. І ми вирубаємо звук і бачимо це капельно ага. три рази. Мовчимо і зал сам. І коли весь зал, там 400-500 людей, mm-hmm. співає пісню, но он все одно долбайоб. Я був такий щасливий, чувак. Я думаю, ви, ну це так тупо, що ми це взагалі робимо, але це ніби, знаєш, неправильно, але дуже смішно. Хто тобі подобається? Із Андера чи із... Да, просто, ну, тип... ну, і мої друзі, Джейхун Сафаров, мій Камеді Баді, Ерік Є, мій Камеді Баді. Мені дуже подобається творчість Богдана Пісьменка, це такий андеровий український комік, його мало хто знає. І Стопів, ну Байдак, Василь, звісно, Антон Тимошенко, Сергій Ліпко, Настя Зухвала. Взагалі підпільний стендап, вони всі коміки. Антон Сєнін мені дуже імпонує, це теж мій товариш. Ваня Барбул з Камеді Рум. Приємна людина, хлопці з Бродячого теж роблять гарні е, вечірки. Там багато класних, я можу тобі довго, знаєш, приліковувати. Я люблю своїх друзів, ну, типу, я люблю слухати моїх кінтів, бо я з ними разом проходжу це всі штуки, боль, з тривоги. І мені нравиться подобається, коли у них виходить, я радуюсь. Я знаю, як складно вони при мені щось придумували, сумнівалися, я бачив їх боль, і коли вони щасливі, я щасливий за них, що у них вийшло. Я завжди у Кендріка Ламара є. Стати, що я буду щасливий, якщо у моїх кінтів вийде, навіть якщо це буде до мене. Коли ти почав займатися стендапом? Саме стендап. Так. Да. І чому взагалі? Чому ти типу так? О, це тепер стендап. Е, я писав приколи в інтернет довго. Я взагалі хочу стати письменником. Да. Я хочу через 20 років стати письменником. Ти знаєш, що продюсерка на... через 20 прям? Ну, десь так. Да. Наша продюсерка десь. цього шоу, ну, і з нами зараз немає, а вона. Це стоїть. Опа! Тань, це Вова. жарт. Да. Ну, блін! Короче, вона Ви письменниця. Ви мало кажи іноді? Вова! Ні, ні, ні. Ну, ладно. Тоді я буду так казати. Можна я буду твоєю мамою? Да, будь ласка. Вона каже, по-моєму, посуду кучерявий. Короче, вона письменниця. Взагалі, дитячі письменники. Клас, дитячі письменники — це взагалі роз... І, і казки я прям дуже люблю wow, читати. Це круто, я так хотів би таким займатися. І чому ти вирішив через 20 років саме? Я хотів би пожити життя, цікаво. А, 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 типу, а чому не можна ж, жити і писати паралельно? Ну от я собі так придумав. Хочеться вже трошки пізніше, коли я вже буду менш експресивний. Ну, зараз я ще молодий, що рветься, щось, я стрибаю, бігаю, щось дур, дурниці якісь роблю іноді, знаєш. Ще зараз ніби прожигаю трошки це життя. Так як сьогодні я говорю про тил, то ще якісний тил – це люди, які вміють створювати пісню, після якої пропадає страх. І з'являється ще більше бажання лупцювати ворога. Тож ми не могли не зустрітися у Чернівцях з гуртом Чіко і Катоши. Ми вже в Чернівцях з Вадимом і поруч з нами Рома і Коля. Ну, ви їх не так, напевно, знаєте. Ви знаєте їх через… Це ж ті самі, які співають. Телеляжив грунт, допоможе ЗСУ! Допоможе ЗСУ! Я знаю, що у вас багато інших пісень, але, ну, типу, ми, вибачте, не обізнані зараз настільки, щоб прямо всі треки співати. Але ми знаємо, що ви круті хлопці, які зробили під час повномасштабного вторгнення найприкольніший трек. Скільки було тіктоків з вашим треком, коли 
Тіктокі рта наша. Ну, типу, я бачу... Да, це було ультра до хера, якщо чесно. Дуже ну, я прям бачу да. Тіктокі, де прям пацани стріляють під цей трек достатньо часто. Допоможе за силу! Звідки ви самі? Е, як ви познайомились? Я... я з Луганської області, міста Стаханов. У 12-му році я переїхав до Києва вчитися. Повчився, повчився, та й зрозумів, що треба музичкою займатися. А пан Микола — це вже інша історія. Я ще не всіх, да. От гуляємо зараз по рідному місту, познайомилися ми з Ромщиком через е, общого знайомого Артура. Просто каже, є Ромщик, пише музло класне, йому розказав про мене. І раз прилітаю в сторіс от клеточка, дядька, давай залітай на студійку, щось зробимо. Ну і так ми і познайомимося. Ти тут же чи в Києві? Ні, в Києві. Київ, Київ. Київ. Рік тому було. І ви почали писати музику? Ми написали трек «Панночка», перший наш україномовний трек. У мене це був перший україномовний і у Ромщика. До цього ми писали російською мовою. І якось у нас так потянуло вдвох. Ми вирішили, якщо будемо вдвох, вдвох робити тричанські, це буде українською рідною, малозвучною, так сказати. А хто, а хто за що відповідає? Хто за біт? Хто за трек? Чи у вас? Бітло Ромщик. Да. Я забув, що ти ведучий. Ні, ні, да, ми, ні, ми з тобою вдвох, ми з тобою вдвох це робимо. Чисто про втикав, що це твоє шоу, я тут ні, ні, зробив, зробив. зірка першого масштабу. От і ми так забуваємо, хто що робить. Коли з'явився цей трек, коли ви просто зрозуміли, ви прокинулися, я хочу запитати, я, я сам знаю, як це коли прокидаюся, я такий, Вау, я хто? Я прямо хто? Я все, все, що, що, чому мене всі репостять? Що відбувається? Розкажіть про цей день. У нас є, спершу хочу сказати, що є група на проценті в інстаграмі. Це як розважальний контент іде. Так. І для нас, да. Як називається? На проценті. А, на давай. Проценті. Я думаю, на проценті просто, ну, типу, група. Медійний на... контент? Там іде більш розважальний контент. Відосики у гарні знімаємо. Ну, з приколом. Там, ну, да, сторіс заливаємо. Десь украли у меншого пабліка сторіс. Залили собі смішне щось. Типу, і самі знімаємо. Відповідно, от до лайків для цього всього у нас не було такого відношення. Типу, о, там знімають, там лайки. Нам в першу чергу сподобалось, що людям зайшло. Типу, бачите, як мужики, дівчата, які там на сході, і вони знімають під наш трек. Оце було, типу, ну, сильно. Це от чувство було реально. Що ти розумієш, що щось вийшло зробити для того, щоб підняти дух. Ну, ну, ну та, така емісія і була взагалі. Чи, ну, чи трек так вийшло? спрямований на те, щоб на підняття духу, в першу чергу. Ви вже дивилися, скільки взагалі прослуховань, скільки ну, типу, репостів, не знаю, який масштаб цього всього? На Apple Music близько 4,5 мільйона прослуховань. Допоможе Нормально Це просто розрив. А що поки, що дає ну, 4,5 мільйона? Ми нотизувалися щось? Ми ще не отримували виплати, ну по-любому там буде якась. А там ще раз в квартал, так? Да, раз в квартал. У нас цими ділами займається от пан Женя Косов. І сказати, що ми там чекаємо чогось. Що... А чим ви заробляєте? Ну, у нас от, комп'ютерний клуб. Я біти пишу на продаж. А, ти біти. Ти, тобто ти, ти в Києві досі, досі живеш? Ні, я вже переїхав в Чернівці. Вже ми займаємося студією, будуємо студію. Думаю, що колись я таки перестану ці біти писати. Але поки звертайся. А що хотів би робити? Ну, сонг робити свій. Мені вже набридло писати артистам. А кому ти написав би ти? Велбой, гриби. А які, а які гриби, треки? копи, велбой, вишня, гуси. Вау, це твоє, так? Да? Круто. Ще щось комусь писав, але то вже таке, опустимо. <рес> Ані Лорак. <рес> <рес> Олег Вінік. Що треба артисту, щоб залетіти, окрім кайфового треку, що треба мати? На мою думку, це активне ведення соціальних мереж. Не накручувати там підписників, да, собі ляпс, якийсь ЄВВ, не в цьому плані. Кліпи, на музику треба робити кліпи, тому що на допоможе ЗСУ ми не знімали кліп. І дивись, нічого не ну, відбулося. Це от в плані медійки, да, якщо ми говоримо на впізнаваність. Ага. На Ластівках, до прикладу, 10 мільйонів переглядів на нашому каналі на проценті, да, на, на ютубчику. Але Блин, наших лиць не видно, до прикладу. Ну, ми за цим не то, щоб жаліли, але просто це як от артистам, е, якщо робите тричанський, знімайте мінімальний якийсь кліп, не треба там кучу бабок, бабок саживати. Я надихаюсь тим, що бачу навколо себе. Блін, я не буду Стоп! Давайте трохи зупинимось. 
Вже на пості, а потім і в тіктоці ми з командою побачили вираз обличчя цієї дівчинки. І воно мене особисто дуже розриває. Давайте так. Це завжди моє лице, коли я кинув сміття через кімнату в корзину і попав. Це моє обличчя в дитинстві, коли дядя Коля відкрив пляшку пива оком. Це моє лице, коли у мене з'явилось одразу дві дитини. Привіт, Дашо. І це буде моє обличчя, коли я прочитаю в телеграм-каналі Лачина «Перемога». Коротше, я вважаю, це офіційне лице «Перемоги». Знімай дівчинку. Зараз ви бачите цільову аудиторію Володимира Дантеса. Ознайомтесь. Фем-група. Все, дякую. Ну, не без цього. Ви забираєте телефон. Скажи, ти з Луганська приїхав у 2012-му. Зараз хтось залишився там з твоїх, як спілкуєшся з тими, хто там? Чи вже такі? Ні, я не спілкуюсь там. У мене там батьки залишились. Вони ж колись там побудували дім, все. Їх просто зараз звідти не витягнеш. Бо це місто Стаханов. Слава Богу, що там зараз відносно тихо. Ну, просто я знаю, що багато хто прям переформувався там з... Ну, з друзів, які там були, він говорить, «Та, вже, типу, ви самі нічого не розумієте, знаєш, як там…» Та, є й такі. Слухай, я намагаюся про це… Не дуже намагаюся про це думати і акцентувати на цьому увагу. Для мене це трошки болюча тема. Бо я вже скільки? Вісім, вже навіть більше років не був вдома. Зараз багато хто мігрує всередині країни, там приїжджає з Харкова, з Маріуполя. Ну, це просто з Києва приїжджає. Багато людей приїхало? Багато бачите в Чернівці? Так, багато приїхало, попривозили свої бізнес-моделі сюди, відкривають заклади. Це прикольно? Звісно, це прикольно. Це розвиток міста, це розвиток людей. І ми тільки підтримуємо такі дві займи. Що в тебе було з музикою в тебе, коли почалося 24 лютого? Тому що я до музики повернувся десь не раніше, ніж через місяць. Я взагалі музику не слухав. Бро, я живу цим. Ну, тебе не було лячно, думки про щось інше було? Я не міг про це думати що музика там нікому не треба. Бо я живу цим. Це краще, що я вмію робити. Блін, я кажу. Я думаю, що Майкл Джексон сказав би той сам. Бажаю вам успіхів у вашій творчості. Щоб ще більше треків залітало в TikTok. Було круто. І я реально буду звертатися до тебе по бітам, то може щось і вийде. Зазвичай сьогодні немає стільки часу, щоб просто подовго тервенити про все на світі в тачці з корешем. Це щось таке з мирного життя. Але ми тут веземо тачку, спілкуємось, і це кайф. Я дякую за цю можливість ЗСУ. Так, а це кажеш, просто ти в моєму, ось, в моєму житті, в моєму інфополі з'явився саме через ці треки. Потім я, коли зайшов знову у Твіттер, я, я іноді заходжу, і я просто думаю, знаєш, в мене якась думка, там щось відбулося, я там десь е, відволікся, думаю, о, згадав, треба написати, заходжу, а там вже, ну, просто да, перебрали всі все. Да, в Твіттер нема сенсу робити прикол через день, там, щось, там, там, там типу, це баян. Там через годину вже да, може, ти можеш Тому якщо коли щось стається, сюди далі пишеш одразу, там треба так. Я не можу сказати, що я прям сильно цим займаюся, я все ж таки, мені більше подобається працювати в категоріях вічного. <laughs> Але іноді я влітаю в ці прикольні тренди. Я відчуваю свій, ну, я відчуваю свій борг написати прикол. Я такий, зараз в Україні потрібен мій прикол. Країна не виживе без мого прикола. Що було до 24 лютого в Твіттері? 70 не... лайків було в розйом. В Твіттері сидить достатньо така активна, да, політична, налаштована. Ну, більше не політична, так? Да, суспільно політична. Ну, це типу активна люди, які готові uh-huh. піти на мітінг. Ну, типу, там така молодь збирається достатньо регулярно. Багато всяких якраз мітінгів розганяються саме по Твіттеру. Ну, типу, там, там все починається. Ну, Майдан почався з допису в Фейсбуці, uh-huh. да, там, а мітінги за Стерненко починалися з допису в Твіттері. Ну, там і така токсична аудиторія. Да, да, там там можна можна виходити на... ну, може просто... Да, навіть можна виходити Просто так, типу, навіть нічого не кажуть, що можна отримати під були цілі треди про те, що гольмедія ну не можу сказати, що так масово, як у там, наприклад, у когось більш модійного. Та й плюс я достатньо обережний хлопчик. Е, я перевіряю деякі речі. Я не хочу нікого ображати своєю комедією, якщо чесно. Ну а тобто в тебе є внутрішній цензор з приводу комедії? Ну і, і зараз точно. Е, mm-hmm. Тоді ну раніше ні, раніше було похір. Зараз просто ну, суспільство, суспільство боляче і так достатньо. Mm-hmm. І якщо ти будеш тоді ще болі підсипати, то нахіра? Ну які ти? Ну яка ти людина тоді кончена, якщо ти можеш ще щось. Я за те, щоб зараз гумор все ж таки ну, зцілював, а не робив боляче. Коли війна пройде, коли виграємо, коли суспільство прийде в норму, будемо знов 
проти один одного. Ну, я не проти, типу. Але зараз хочеться єдності, хочеться, щоб було всім весело, файно. Тому я пишу щось таке, щоб ну, сміятися чи з росіян, чи ну, якось восхваляти нас. Тобто, ну знаєш, от туди кудись хочеться йти. Дуже смішно, в тебе... Тобто, я не бачу... Тобто, не треба на тебе підписатися. Та ні, це взагалі не обов'язково. Просто прикол в тому, що для мене зараз час такий, що люди з'являються в інфопросторі, вони завжди були, але моя якась необізнаність, і чи може, знаєш, тусовка попсова, телевізійна, ось так. Да, я розумію, що ти варишся в своїй бульбашці. Так, да, і, і здається, що тільки там є артисти, тільки там є хтось відомий. У мене навпаки така х**а, що я шарю Андр, да. а не шарю Медійку. Ну, типу, я половину артистів, які на телебаченні, я взагалі грібу хто це. Ти теж колись був Андером, напевно? Так, да, блін, ми всі, типу, знаєш, це як Бітлз, хто будь хто. Секундочку, Вова Донтес порівнює себе з Бітлз. <рес> Спочатку був Фредді Меркурі. Про що? Ну, заспокой. В мене планка не така вже і висока. Я, я поняв, де, які то, яка ти людина. Да, Бітл, да, за, чувак, ти, ти з Настю Кеменських на тій сцені. Заспокойся, блін. День міста в Харкові, блін. Який Бітлз? Розкажи мені. Тобто, я знаю, я прочитав, що ти працював в ІТ, потім зробив підкаст, потім ще... Подкаст, правильно, якщо що. Так, да, українське так само? Просто под, е, ну, типу, Apple Podcast, це воно від iPod пішло. А, да? Да. Блін, прикольно, дякую. Нічого, я зараз за любки виправляю yeah. медійних людей, щоб виглядати більш крутим, ніж вони. Добре, подкаст. І ви розмовляли про історію, про... Про О, літературу, біль, літер, біль, літер, біль, літературу. Біль, літературу. Да, я підписався на... Дякую, що ти мені нагадуєш. А, я, я, ну, я просто знаю, що ти х**ть плаваєш матеріалі, я тобі. Не, <laughs> я тобі про Одесу хочеться написати дуже сильно. Про... Мало у нас в українській літературі про Одесу, майже нічого немає, всього дві книжки. І дуже їх раджу прочитати. Це Танжер Івана Козленко, це сучасний письменник. Бивши, дуже раджу почитати. Це... Про Одесу 30-х років, коли там працював Довженко, видатний український режисер. Mm-hmm. Ти, напевно, чув про такого. Всі чули про такого. Е, ну, матрицю зняв. І... <рес> Він же один з сестер. Друг, друг Бітлз в Харкові теж виступав. <рес> і, і це про, якраз, про Одесу 30-х, там всі українську мову спілкуються. Ну, коротше, ти вайп прикольний, дуже раджу почитати. Ще раз Іван Козленка, Танжер, чи Танжер, не знаю, де там правильно ставити наголос. Будь ласка, почитайте цю книжку, це гарна книжка про моє місто і про українське місто Одесу. Бо Одеса — це дуже-дуже-дуже українське місто. І це найкраще взагалі українське місто. Вибачте мене, всі інші міста. Але е, хто в Парижі геній, тот в Одесі єлі-єлі поц. Це важливо, важливо знати. А тип, який продає кукурузу на, на пляжі, кричить «Кукуруза, як у Тома Круза». Ні, ну, ну він, не, він не геній, він не геній. Ти скажи мені, він не геній. Це мій віч. Ну, <реш> ця людина придумала маркетинг. Ну, знаєш, типу, основи мат- м- м- маркетингу Філіп Котлер, є така книжка, от там, от там <реш> цей тип. Кукуруза, як у того. Кукуруза, як у та, Чувак, Одеса, ну це, це рай. Це рай. Ну, реально, просто, я, я думаю, що я коли відкрию очі після смерті і потраплю в рай, я подумаю, о, дірібасовське. <реш> Блін, мені дуже подобається, як Одесит. Да, мені здається, всі так люблять своє, своє місто, з ким не розмовляєш, але... Одесі ти просто виривай. Одеса! Так, чувак, я настільки сильно люблю своє, ну, у мене настільки сильно це, ну, вбивали цю любов, що я коли малий дізнався, що Одеса — це не, не, не столиця України, я прям такий в сенсі, ну. Я ще Київ. Який Київ? Що це таке? Я прям, ну, знаєш, мені 7-8 років, я прям злий, я такий, Одеса — це не просто це. Де він? Де це Київ? Я ось тут, ось і, тут. І коли, коли було Євро 2012, я вчився в школі і сказали, що в Одесі не буде Євро, ми з пацанами прям були злі, знаєш. Ми прям... Такі долари були? А? Вибачте. Ага, я поняв, який ти комік. Я не міг, знаєш, зупинитися і не сказати це. Не було тільки юані. Як тобі? Я пішов з тобою в цей прив'ят. Дякую, що ти прийшов. Я мокнувся, я лічу з тобою на дно. В Одесі є дуже феноменальний, це не хочу тобі розкажу, мою улюблену історію про Одесу. Є видатний одеський митець, величезна людина для української культури, Олександр Ройтбурт, художник, визнаний у світі і так далі. Він коли став директором Одеси, Одеського художнього музею. Вже, до речі, Національного Одеського художнього музею. Це важливо для Одеського художнього. І він почав робити конфетку. 
він почав робити, знаєш, ти був в європейських музеях, ну це очевидно так. був. І це ж ми місто сили, хіпстери, модно, кав'ярні поруч, mm-hmm. ці ну, буфети, якісь то кафешки модні, сувенірні лавки, купа мерчу офігезного. Ну, тобто ти потрапляєш прямо в прикольну інституцію. У нас з музеями, звісно, трошки, ну якась бабка на вході, якісь то от, нічого не зрозуміло. Не всі музеї в жодному разі, але вайб такий, от є відчуття, коли ти чуєш. Ну, це ми з дитинства ще. Так, да, да, да. зараз все дуже сильно змінилось. І він почав будувати нормальний європейський музей з електронним квитком. Тобі друкують класний квиток, right. можна оплатити картку. Він почав стягувати туди модні проекти, лясільпо бранчі почали робити в mm-hmm. дворі. Почала кав'ярні модні, факультет, тиша, ну, підтримувати, вишити постери, робити там якісь то теж бранчі, чи якісь то там діджеї вставили. Він почав привозити туди величезних митців, Жодана і так далі. І я одного разу прийшов на виставку, і невеличезна черга в Одеському художньому музеї. І я був настільки щасливий в той момент, я стояв і думав, це так круто, що це місто стає не просто музеєм, а містом сили, містом, куди приходять інтелектуали, чи просто молодь, бомонт збирається. Це дуже це, круто. Що це трендово і це модно. І що культура повинна бути такою, трендовою, модною. І потім сталася дуже ну, неприємна річ, опозежники в Одеському, в Одеській міській раді почали, ну, Нього, бо він почав збирати на це все гроші сам. Він створив клуб Маразлі, які йому подавали інвестиції. Вони почали, що він гроші там ну, бере собі, музей нічого не дає, що це херня, давайте його зміщати з посади. А він ще такий, якби митець незвичайний, у нього були картини з оголовно. З пісюнами у да, да, з органами, щось таке. І його, типу, почали, почали звільняти з посади. А, моралізм почався. Да, да. Да. І mm-hmm. місто зібралось. І під о, радою, чи там якимось то там величезний мітінг, його підтримку, і, і був слоган Ро, він Рой був, Ро наш бро. <гум> і всі з цими е, вивісками, табличками кричать ну, головні журналісти міста, митці, всі його друзі там, всі за нього топлять. І ми, ну, от туди Одеса, ну, Одеса пішла на війну з, це, заради це директора, директора художнього музею. Чувак, я був фантастично. Він, ну, він пішов від нас пару років тому. На жаль, багато стресу у нього було. І я приїхав, коли він вже загинув, зробили виставку його, як його пам'яті угу. в Одеському художньому музеї. І я спеціально, я дуже сильно хотів на неї потрапити. Вона була місяць чи два, і вона була останні вихідні. Я такий, все, я їду. Ну, я прям, типу, я не можу не попасти, бо я з Одеси, бо це людина, яка на мене якось вплинула, я пишаюсь тим, що він з мого міста. І я поїхав на цю виставку, і я приходжу, і там величезна черга. І я був такий щасливий, що Блин, скільки людей пішло, пішли попрощатися з ним, забитий зал, екскурсовод, його роботи висять, його портрет. І це такий кайф, я, такий, я, я так відчуваю себе одеситом через цю штуку. Через те, я одного разу, я постійно згадую, я з ним, він одного разу мем запостив мій. Я написав прикол про одеський художній, він закинув собі в Фейсбук, і я прям був такий щасливий, що йому сподобався мій прикол, що типу, він, йому подобається мій гумор. І, і я одного разу, він постійно гуляв і веселився в одному місті, два Карла називалися, це такий легендарний одеський заклад з бісарабською кухнею. І ми вийшли на вулицю, він був там зі своєї компанії, я зі своєї, і ми якось так вийшли вдвох, ну я виходив і він. І ми щось почали говорити, і він представляється, каже, я Олександр, але всі називають мене директор. І мені так це і він такий, і він, знаєш, він так ще одягався завжди круто, в піджачку якомусь, бархатний у нього щось, у нього щось в шарфі, у нього ага. щось там, кольорові шкарпеточки, туфельки. Ой. Він митець, він прям митець. Да, і, це, да, да. і це виглядало не як він, типу, хотів, він реально митець. І, і він такий, я директор, я такий, я знаю, що ви директор, ми всі знаємо, що ви директор. Як ви зрозуміли, сьогодні я буду і далі хвалити тил, бо в тилу країну боронять із культурного боку. Це важливо для того, щоб коли все скінчиться, ми не стояли на руїнах, не розуміючи, за що хапатися і з чого почати відбудову. Ми приїхали до Лесі Воронюк, яка планує відкрити інтерактивний музей вишиванки. Що це? Зараз подивимося. Так, ти знаєш, куди ми зараз йдемо? Ні, Вов, розкажи! Ну ти ж читав, куди ми йдемо. Ну, блин, я хотів якось від... ну, відіграти, ні, ні. шок. Стукай сюди. Обережно. Так, може, ти скажеш, куди ми прийшли перед тим, як Музей. Ми... Але Музей. він в майбутньому. Я, коли я в Лувр попав, там така сама штука була, да. як Лесь! 
Украине. Зачем, но пароль. Пароль. Свои. Свои. Слава Украине. Слава Украине. Слава ЗСУ. Так, принято. Подходит. Пароль наш. Доброго Заходьте. дня, пани. Я Вова. Я Вадим. Рада бачити. Привіт. Раді бачити в Чернівцях. Я впевнена, що таких музеїв ви ще точно в житті не бачили. Ось. Е, поки що все виглядає ось так. Таких точно не бачили. Так, я ж кажу. Бачите, тут… Це музей ремонту. <гум> я так жартую, що тут можна спостерігати багато культурних нашарувань. Там радянський період, 90-ті. Пластикові стелі. Тут, наприклад, оця стіна, тут буде експозиція, яка називається «Вишивка в одязі видатних українців». Ось так стоять, ну вже ставай тож. Ну, давайте. Ось так стоять видатні українці. Іван Франко. Ну, а, я Коцюбинський хочу бути. Коцюбинський, хай yes. буде. Скоропадський, Леся Українка, Заньковецька. І ми реконструювали їхні вишиті сорочки. Тобто шукали в інших музеях з фрагментів, mm -hmm. вони справді відшиті. Ого, це буде Але... прям справжні, ну, ти б я не що це будуть прям так, речі, речі. фотки, прям Вишиті речі. Вишиті речі. Я вам зараз покажу Лесі Українки. І коли тут будуть сорочки і видатні люди, то голограми цих видатних людей розповідатимуть про сорочки. Голограми? О! Голограми. Тобто Леся Українка розказує, підходить, питає, а ви, ви вже пили каву вранці? Ви готові до пригоди і до екскурсії? Круто. Проект збирає наша громадська організація «Всесвітній день вишиванки». Ми є засновниками свята «День вишиванки». А? Так. Хто святкує? Дайте знати. Кожен рік. Кожен рік в травні. Ми з пацанами, хасл. Знімаємо хату. Ну, знаєте. Головне, що в цей момент ви були в вишитих сорочках. Абсолютно. Ну, це обов'язково. Це вже інша річ. Ті, хто мене знає, знають також, що я завжди дуже скоро перехожу до основного питання. Питання, яке зараз задає СБУ всім наставникам монастирів. Звідки гроші? Ем, приміщення ми орендуємо в Чернівецької обласної ради, mm -hmm. як громадська організація. Це абсолютно громадський меценатський проєкт. Ні, я просто, хто, хто, типу, хто допомагає, звідки взяти гроші на ремонт, на ось це все. Це ж на дуже... сам проєкт, хто да, це ж дуже... європейський якийсь фонд? Чи? Е, це коло однодумців Дня вишиванки. Це, це просто інвестор. Там є інвестор. Які були. Тобто ми з лютого практично втратили всіх і зараз заново починаємо збирати ресурси. Ми запрошуємо підприємців долучатися і брати на себе певну частину задач. Тобто в нас є е, вже виробник, який виготовляє зовнішні і внутрішні емульсії. Тобто ми, е, ну це малярка. Є виробник, який виготовляє металопластикові вікна двері, вже закрили і отак ще поколядуємо. І я думаю, що таким чином ми швидше зберемо. Чим так важлива вишиванка, що для неї потрібно робити музей? Ну, тому що хтось каже, ну, це просто одяг. одяг так. Ну, так, ну і, і що? А, в чому такий великий сенс? Насправді цей великий сен створили вже українці нашого покоління, uh -huh. тобто українці, які зараз живуть. Раніше вишита сорочка була частиною устрою, частиною гардеробу. І, звичайно, що кожен народ має свою вишиту сорочку. Є румунський традиційний стрій, грецький, німецький. Але українці, от, починаючи з 90-х, абсолютно сакралізували вишиту сорочку. Тобто для себе вирішили, що сорочка є символом захисту, любові, перемоги, віри, бронею. Ми дуже багато сорочок передаємо на Схід військовим. Вони у нас просять, кажуть, от я вірю, що в сороці я не буду поранений. Круто. Тобто це вже наша Нам нова історія, кожен. яку ми створюємо. І, і це не є традиційним розумінням вишитої сорочки. Якщо б вникати в якісь такі більш глибокі етнографічні, культурологічні розборки, то існують цілі дискусії про те, що е, це просто частина строю, і є ще так само багато інших деталей. Але е, чому все-таки важливо е, зафіксовувати те, що зараз відбувається з вишитою сорочкою. Тому що це досягнення сучасних українців, тому що ми себе так відчуваємо. Тому що нам потрібні зовнішні маркери ідентичності. Особливо з 24 лютого ми це дуже сильно відчули. Ми хочемо максимально відрізнятися від ворога, і ми хочемо максимально об'єднуватися як народ. І вишита сорочка якраз 
це відображає. Бо якщо е, комусь може бути складно зрозуміти філософію Сковороди чи читати українських письменників, а сорочку ти побачив, ти відчув, ти знайшов свою, яка тобі подобається, і ти вже почуваєшся впевненим. Можна зустрітися з тим хейтом, що угу. ні, є традиції, їх угу. не можна порушувати. Але я вважаю, що не можна порушувати те, що вже було, і uh-huh. старі, ось вони як були, так і нехай залишаються, не можна їх розрізати і там якось щось з ними uh-huh. робити, Absolutely. але нові, придумати нові тематики з тих традиційних візерунків, які були, як ви вважаєте, можна щось нове робити? Насправді, про що говорить мистецтво, і я, наприклад, до цього теж дуже довгий час доходила, мистецтво – це про максимальне різноманіття. Не може бути неправильної вишитої сорочки, не такого дизайнера, не такого кольору чи не такого орнаменту. Все має право на існування, бо сучасні дизайнери це переосмислюють через свій життєвий досвід. І все має значення, в якому регіоні народився, в містечку маленькому чи в великому мегаполісі, навчався на якому факультеті. Тобто це багато складних факторів і сенсів, тому не треба нічого зламувати. Хай воно Максимально існує час, мода і культура сама, додасть, що сама так, вона розставить, додасть. Наше завдання навпаки – максимально все збирати докупи і цінувати, і нікого не знецінювати. Тому що е, є дуже багато таких неофітів, і зараз в інстаграмі чимало молодих людей, які починають вести рубрики. Вони іноді роблять помилки, вони помиляються в етнорегіонах, вони О, помиляються нас, в тому… Ми, ми писали допис про вишиванки, і там прям нам насипали, Було, насипали, насипали. Я насипали. можу вам допомогти, якщо треба буде. Помиляються в тому, що починають носити старовинні строї, це не бажано робити, бо вони зношуються. Не треба хейтити. Треба е, розуміти, що якщо людину на самому початку збити з цього шляху, вона скаже, боже, стільки коментарів, стільки на... ненависті. Краще я взагалі це не буду цю тему чіпати. Я дуже класна культурна блогерка, я її пораджу. Крапка, точка, крапка. Е, я прям великий прихильник її творчості. Дуже раджу, бо тут можна вивести якийсь талінг, бо вона якраз багато розповідає про автентичну культуру. і теж насипає хейт. Вона там нещодавно столкнулася, що вона народників, ті, хто танцює народні танці, трошки Сказала, що це Шароварщина, місцями показала, як це виглядає. Як Р... виглядає. Ви про це казав, що це типу, радянська історія, яку на нам на... Да, і вона показала, як... Хоча вже як е, культуролог я можу сказати, що е, період Шароварщини не варто знецінювати і критикувати. Чому? Е, тому що він дуже цікавий і за цими строями, за цими народними костюмами хорів можна е, сказати про тогочасне суспільство і цінності. Тобто ми говоримо про те, що чому вони так виглядали, бо максимально спрощувалася культура, бо максимально вимивалася українська ідентичність, бо максимально намагалися показати якусь таку недолугість, простоту. І суто вже з культурологічної точки зору такий костюм точно буде в цьому музеї поряд із найвишуканішою тради... Тради... традицією. Мені дуже подобається в цьому контексті історія Гоголя, бо ну, от як зараз ми починаємо більш коректно працювати з тим, що він писав, і приносимо його нарешті в українську літературу, і говоримо про нього як про українського письменника. І це мені здається якраз, що ми повертаємо своє і показуємо, чому своє було таким, а не іншим. Шукаємо відповіді і ну, намагаємося зрозуміти, як це адаптувати до сучасних реалій. Типу, от. Ну, от оця ідея, що ідеалізувати правильно або неправильно – це все у нас травма Радянського Союзу. Оце тільки вчитись на п'ять, тільки говорити, що там Гоголь наш чи не наш, правильні чи неправильні письменники. Ну, не так все було. Було це дуже багато складний контекст. складних контекстів. І е, для нас найбільш важливою бути, є зараз точка, де ми є з вами, як покоління, яке відповідає. І куди ми це все будемо рухати. Ніхто ще не бачив в Україні. Ми ще не робили публічну прес-конференцію. Ми щойно повернулися із Праги. Там була червона доріжка, величезна опера в Празі. Ми провезли на... Після нагороди. <рес> <рес> ну, культурна історія стандартна вишиванська. Дівчата виграли найпрестижнішу премію в галузі культурної спадщини – Європа, Ностра, Херітан. І 10 тисяч євро, щоб зробити музей таким, як вони мріють.
Що у вас тут? Е, ви взяли перчатки? Пішли, пішли, розкажу. Давайте по черзі. Це приблизно 100 років. Це Чернігівщина. 100 років? І так, воно так виглядає? Так. Українки і українці Ти були вже. Так, так, дуже вже стильними. Ухвало. Це дуже, ну, воно ну, це круто по виглядає. жіночій фігурі, дуже охайно пошито. Регіон? Це Чернігівщина. І цей стрій ми отримали якраз з лютого. Ми допомагали великій кількості колекціонерів з евакуаціями, дітей, тварин. І від собі, що були люди, які казали, я не вийду, бо в мене колекція там, 10 полиць традиційного одягу, я не можу вийти. А яка вартість? Я думаю, що півтори-дві тисячі доларів. Вже такий стрій, який має історію. Я реально думаю, що декілька років, рік-два, і ось так буде ходити в Києві. Ще одна, до речі, ця блогерка, про яку розповідав, вона, вони роблять якісь свої ну, танці, вони збираються і вони вдягаються більш-менш автентично. І це виглядає Так, це дивись, рейтерська. А як чоловіки виглядали? Є? Є, як виглядав Степан Бандера вам. Ось. Ось, це Степан Бандера, десь приблизно в 17 років. Подивіться на цей погляд. На він хуліган. Вона Бандера, Україна мати Ви не ви, які? Вони такі, ну, підходь. Ви розумієте, чи його і москалі бояться? Це ж тільки погляд. Вони досі думають, що він живий. Тобто, звичайно, це і спопиляючий погляд. І ми спільно з проектом вишивка в одязі видатних українців цього року відшили сорочку цю. Давайте покажу ж вам нарешті цю сорочку. Бачите, як вона виглядає. Ось. Ось, бачите. Ганяв ось такий? Да. Але я, знаєш, я все ж таки, е, е, мені більше подобається щось на гудзиках. Mm-hmm. І я реально я чекаю, коли, буде, коли всі прийдуть на сорочки з гудзиками. Будуть. Ось це, бачите, це такий проект. Вишивка в одязі здатних українців. А, і вони, що... да, відтворені а сорочки. Це, проект, це, можна це для, і для вишивальниць, і для широкої громадськості. Mm-hmm. Наприклад, тут сорочка Франка. в інтернеті можна завантажити це? Чи... Є сторінка на Фейсбуці, так. Сорочка Франка. Дивись, ну це реально так, вуса, уявіть собі, собі. піджак, рандові так. так, і, і багато інших видатних на, людей. На ретоські би зависав тільки так, що. Це, ось. Ось це, подиви, це. як гарно ці буси, все. А, а ось це, наприклад, дивіться, це, це те, що тільки знайшли залишки сорочки Лесі Українки. Тільки були от два рукави в музеї, уявіть собі. Ось відшили, і ось там внизу буде демонструватися ця сорочка з строєм, звичайно. І голограма Лесі Українки буде розказувати, чому вона носила. Лесі Українка та її мама були дуже такими видатними етнографинями. Вони впорядкували перший альбом орнаментів та взорів. І це про те, що українські еліти носили вишиті сорочки і розмовляли українською. Це те, що завжди спростовувала або підмінювала поняття радянська або російська влада. Тобто там українська мова села, сорочки — це сільський одяг. Все абсолютно навпаки. Абсолютно. Тобто всі верстви, будь суспільства, спілкувалися українською, одягали традиційний одяг. У нас це вимили, і тепер якось ми це намагаємося повертати, бо вже нема часу відтягувати. А тут буде що? Тут, тут зал і зверху теж? І зверху, як горище йде, там будуть коворкінги. Це дуже круто, що ми стали такі небайдужі до себе і своєї історії. Що ті, хто раніше не відчував свого українського коріння, починають самостійно його відрощувати, вивчаючи більше про нашу культуру. А ще мені дуже подобається наступна думка Лесі. І ви теж зверніть увагу. Пишатись минулим – це прекрасно, а що ми за собою залишимо? Тобто треба щось створити, щоб потім хтось говорив, о, це зробили 20-30-ті роки 21-го століття, як ми зараз говоримо. 20-ті, 30-ті, 20-го, 19-го. Якщо вам треба буде медійна допомога, то звертайтеся. Мені хочеться побажати вам того, ну, того щоб це все ж таки було місцем сили, як ви задумали. Ну, щоб це притягувало молодь. Щоб у вас був класний TikTok, знає. Ну, от щось таке хочеться бачити, щоб сюди приходили молоді люди і знаходили для себе сенс, і бачили в цьому щось модне, актуальне, трендове. Щоб це вийшло за коло там, 10-20 культурологів чи 10-20 меценатів, щоб широкі маси сюди прийшли. Мені здається, це, цього дуже не вистачає якраз. Масової популяризації української культури, кіно. Дякую, що ви сьогодні завітали до... Лесь, я вам дуже дякую. Спасибо. Я дякую. хочу, щоб дуже... скоріше ми повернулися дуже в цікаво. закритий музей. Дякую. Мені, класно, Спасибо. Дуже класно. Так, Вадиме, я дякую тобі, що ти зі мною провів цей день і зробив його дуже емоційним, дуже енергійним, тому що ми прямо ну, постійно розмовляли. Постійно в нас був поток якогось мовле. Ну, про... да, я не знав, що ти такий приємний. Була куча. Да, ні, да, було куча і приємно. Дякую тобі дуже за день. Реально, 
Якщо чесно, я сам трошки ну, давно не виїжджав за Київ, виїхав трошки погуляв, було весело. Реально. Кажи, будь ласка, як ти думаєш, навіщо ми знімаємо це шоу? Мені здається, воно про людей. Типу, ну, знаєш, під час війни стало зрозуміло, що основна цінність всього, що відбувається навколо, це люди. Угу. Сім'я, близькі, ті, хто нас захищають, ті, хто роблять культуру. І ми сьогодні познайомилися з такими людьми, поговорили з ними, і було дійсно приємно побачити щирих, відкритих, чесних українців. І ще раз е, закохатися mm-hmm. в те, ким ти є і з ким поруч ти живеш. Вибач за таку ну, трошки романтичну Ні, так це, 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 це кайф, це кайф. Я вже ввечері такий романтик стою, це, Боня, вже не до приколів. Це, це, це супер. Я з тобою згоден, я можу зробити, знаєш, як висновок цього дня, що моя українізація відбувається саме, тобто вона почала дуже пізно відбуватися, і я радий, що вона відбувається, і в мене, знаєш, як світ, в мене хаос, я, я точно українець, я знаю, що я вивчаю історію, і я радий, що мені доводиться з тобою поговорити, поговорити про книги, ти мене навчаєш цьому, і багатьох інших. Довелося з Лесією поговорити, з хлопцями, які пишуть музику. Взагалі, що в мене є чому ще навчатися, я думаю, багатьом також само, щось відкривати нове в нашій країні. І цей процес ніколи не закінчиться. Так. Це перманентний процес. І це, це круто. Це круто. Що ти е, приготував для наших е, е, людей? Я книжку приніс, знаю, що це логічно. Це дебютний роман Квентіна Тарантіно, перший, Блин, який вийшов місяць назад в українському перекладі. Я його собі придбав на приватне читання, але вирішив, що він комусь повинен достатись. Це крута книга. І о, мерч нашого подкасту, який має назву «Усий Гоголя», це шкарпетки з Лесі Українкою. До речі, взагалі останні, останні, останні прям. Більше, Більше мене не буде? Да, це останні е, шматочок мерча, я його дарю, це шкарпетки з Лесі, тут наш логотипчик і так далі. Я тобі пропоную підписати цю книжку, щоб Давай. читач, е, глядач Було міг отримати Ще такий вона знецінилася. Я підпишуся. Вона знецінилась, да. Квентін. Тін. Дантес напишу. Дан... Квентін Дантес. Дантес. А я тоді буду Вадік Тарантіно, так? Да? Да. Давай. <рес> Давай. Що люди повинні зробити, щоб отримати це? Я пропоную людям написати назву книжки, чи фільму, чи музикального альбому будь-якого витворю мистецтва. Назву. Який... Назву, який сильно вплинув на нього. І пояснити в двох словах, чому. Чому це так особливо для людини? Це може бути що завгодно. Картина, будь-який витвір мистецтва. Хто Музичний. переможе? Переможе той, хто більш всього влучно свою думку доведе. Як у кого буде найбільш об'ємна відповідь, маю на увазі, що хто зможе розказати, чому той чи інший витвір мистецтва на нього вплинув. Ви все чули, я так е, лаконічно це не повторю. Я що? Я далі продовжу на цій тачці далі їхати. Буде новий гість, е, і ця тачка все ж таки доїде до своєї фінальної мети. Але в цій фінальній мети, е, поки ми її добираємося, з'являється куча, купа всього і цікавого, що можна ще розповісти про країну. Який же крутий вийшов цей випуск з батіком. Я в черговий раз закохався в нашу країну і нашу культуру. І в черговий раз упевнився. Сьогодні немає речей, які не на часі. Все важливо. І ніколи не буде кращого разу, ніж зараз. Це всі важливі думки від мене. Але давайте ще послухаємо, що думають герої цього випуску. Щоб я могла порадити собі зразка 23 лютого, мабуть, брати від життя наповну. Тобто, якщо є змога відпочивати, якщо є змога піти з друзями кудись йти, то тобто, не чекати, не відкладувати це на потім. Більше часу проводити з рідними, зробити для них максимально безпечний осередок і жениться раніше, а не во время війни. Напевно, порадив би собі запастися спокійливим і набрати терпіння. Що я зроблю одразу після нашої перемоги? Я дуже хочу повернутися додому, але я розумію, що одразу це буде неможливо, тому що у Маріуполі дуже багато зруйнувань і одразу цивільне населення туди не пустять, але може бути змога поїхати до моря. Я би хотів допомогти нашій країні відновитися. Відвезу, напевно, бабушку, яка ніколи не була за кордоном, відвезу її кудись на море, в будь-яке місце, яке вона захоче. Туди її відвезу. Я впевнена, вже буде працювати музей української вишиванки. І ми тут влаштуємо неймовірно гучну вечірку. Це буде ніч в музеї до ранку. Ми обов'язково переможемо, тому що ми єдині. Найбільше відкриття, яке я зробив протягом цієї війни, це доброта людей і відкритість людей. Ця війна ще раз підтвердила, що ми незламні. 
і е, відкрила додаткову силу в кожному з нас, е, і в мені самій також. Хм. В майбутньому я Україну бачу розквітаючою країною, по-перше. По-друге, тією країною, на яку будуть рівнятися. Україна майбутнього буде європейським лідером, я в цьому більш ніж переконана. Ми е, будемо безпековим щитом, і наша армія в такому ж е, тонусі зберігатиметься навіть після перемоги, я більш ніж переконана. Весь світ е, рівнятиметься не на е, американських коміксних супергероїв, а на українських чоловіків. Хотіли би подякувати Всім, хто зараз там, хто оборонить нашу країну, хлопцям, дівчатам, ви робите те, ну, що навіть не описати словами, це героїчно, від всього серця вам дякую. І волонтерам за те, що не втомлюються допомагати, збирати кошти і робити все для перемоги. Дякую. Тож, я пропоную в кінці зробити щось дурацьке. Ні, це нормально. Це цілком логічне завершення цього епізоду. Дякую вам, що подивились. Ставте коменти. Пишите лайки и вайбер это круто. Вау! 2007 й поверните мне. Тут, до речі, навколо купа людей, которые уже ждут Вову, чтобы с ним сфоткаться. А меня никто не ждет. А тебя потяг ждет. Это все, что меня ждет в этом жизни.